queijo lactose free feito de aipim, a nossa brasileiríssima mandioca. Gente, muito fácil de fazer. Olhem a textura desse queijo. Super, gente, super macio. Simplesmente delicioso. Essa receitinha não vai faltar na sua mesa a partir de hoje. Aproveita e se inscreva no canal e deixe o seu comentário e o seu joinha. E compartilhe nas suas redes sociais. Gente, esse queijo é simplesmente divino. Vou colocar a mandioca para cozinhar. Depois de cozida, eu vou tirar essa linhazinha do meio. E não vou descartar a água do cozimento. Por ser um queijo lactose free, eu vou estar tá usando a água do cozimento para ajudar na preparação desse queijo. Depois de cozida... Eu vou estar tá tirando aqui no meio, ó, essa linha. E vou separar aproximadamente umas três xícaras da mandioca. A medida da minha xícara é de 200 ml. Então, por favor, tirar essa linha aqui. Gente, essa mandioca tá tão cozida... Assim, tão enxuta, tá desmanchando. Então, eu vou colocando aqui, ó, nesse copo medidor, só amassando um pouquinho. Já vou reservar duas xícaras da água do cozimento. Agora, no liquidificador, eu vou colocar as duas xícaras de água do cozimento, mais as três xícaras da mandioca. Gisele, que mandioca branquinha? Pode ser da amarela? Pode ser qualquer tipo de mandioca que você tiver aí na sua região, tá? Amarela, branca. Meia xícara de azeite. Uma colher de sopa de suco de limão. E vou bater. Depois de bem batido, vou acrescentar duas xícaras de polvilho, sendo que uma é de polvilho doce e outra é de polvilho azedo. E, seu, e se o seu liquidificador não for potente, vai batendo aos poucos. Vou colocar uma colherzinha de café de sal, porque a minha mandioca eu cozinhei sem sal. Agora, depois de bem batido, olha só que massa cremosa que fica. Gisele, qual a marca do seu liquidificador? É muito potente. O meu liquidificador, a marca dele é Ninja. Realmente, ele é muito bom, muito potente. Vou despejar tudo em uma panela. Gente, olha a cremosidade. O meu eu vou fazer assim, bem branquinho. Se você quiser dar um pouquinho de cor, você pode colocar um pouquinho de açafrão até na coloração que você quiser. Enquanto isso, eu já te convido a se inscrever aqui no canal. Meu nome é Gisele e moro aqui nos Estados Unidos. E não só ensino receitinhas bem práticas e econômicas, mas também mostro um pouquinho da nossa vida em vários vlogs. Então, venha para cá, se inscreva e não esqueça de ativar o sininho das notificações para você sempre ser notificado e vir conferir juntinho comigo quando eu postar alguma novidade. Se inscreve, vai! É de grátis! Você não paga nada!
Agora, vou levar o fogo, mexendo sempre até dar ponto. O ponto vai ser quando desgrudar na panela e eu vou mostrar para vocês. Mexendo sempre, virando para ele cozinhar, tá? Então, aqui, ó, ele já desgrudou todo da panela. E agora, a gente já vai colocar para modelar. O queijo. Esse é o ponto, gente, ó. A panela todinha, ele desgruda todo, ó. Agora, eu vou colocar ele pra esfriar. Então, aqui eu tenho uma forminha de queijo. Eu vou fazer mais de um, gente, que eu vou dar pra polaca. E um pra vizinha. Só mesmo pra ele ficar bem bonitinho. Então, esse aqui é ainda quente, ó. Vou colocar assim, só pra ele ficar bem redondinho. E os outros, vai dar mais dois, vou colocar na vasilinha também, de vidro, pra deixar esfriar. Esse queijo, você pode deixar ele na geladeira até por um mês, gente. Olha como que solta todo da panela. A panela fica limpinha, tá? Esse é o ponto. Agora aqui eu vou arrumar ele rapidinho. Tentar, né? Espalhar ele rapidinho para ele ficar bem bonitinho. E agora é só deixar esfriar bem. E prontinho os nossos queijos, gente. Eu já tô desenformando. Olha que lindo que fica. E é maravilhoso. Para você que é intolerante à lactose, vai amar esse queijo. E agora é aquela hora que só eu posso fazer enquanto você não faz aí. Que é de experimentar, gente, ó. Olha isso. Essa delícia. Hum. Hum. Garanto a você, você só vai fazer assim. Gente, é simplesmente delicioso. Hum. Gente, não é bom não, não é bom não, é muito bom, muito bom! Espero muito que você tenha gostado, me deixa saber aqui nos comentários, eu vou adorar saber sua opinião. Um beijo a todos e fiquem com Deus. Gente, é delicioso!